وهو الإسلام مدين لمن سبقه ويعترف بذلك الإسلام يعترف بأن اليهودية سبقته ثم المسيحية سبقته ثم جاء الإسلام مكملا لمن سبقه ولكن تفاصيل هذا الدين غير معروفة ميخائيل ليكير أستاذ متقاعد في قسم اللغة العربية وأدابها في الجامعة العبرية في أورشليم القدس متقاعد منذ شهرين فقط أنا أحببت هذا حب من النظرة الأولى بدأت أتعلم وأنا في الصف السابع في مدرسة متميزة في مدينة حيفا مدرسة طاغي آلي وكان هناك تركيز شديد على اللغة العربية وأدابها البداية كانت بالصدفة كثير من الأشياء في حياتنا تبدأ دون تخطيط مسبق سنة الثالثة في الدراسات كانت كتبت رسالة صغيرة عن بني قريضة في دورة كان المشرف عليها أستاذ مشجيل في جامعة تل أبيب و لم يعيدها قبل تصحيحها وتصليحها من كل جانب ممكن وهذه كانت بداية دراساتي لعلاقة محمد باليهود منذ السبعينيات أهم ما تعلمته أنه أن مفاجآت كثيرة تنتظرنا في كل مرحلة من الدراسة أنا أمام كم هائل من المعلومات في المصادر الأولية العربية ودائما أحتاج إلى تغيير رأيي بالنسبة للموضوع حتى في, في أمور جوهرية جدا درستها وغيرت رأيي انجبرت يعني على سبيل المثال على سبيل المثال جلاء أو إجلاء بني قينقاع من المدينة تظهر المصادر بني قينقاع كأن إجلاءهم من قبل النبي كان كليا يعني أن كل بني قينقاع وكأنهم تركوا المدينة وهذا لا يعقل لأنهم كانوا صاغة ولا يعقل أن يترك النبي محمد المدينة بدون صاغة لأنه احتاج إلى صاغة ثم ألتقي ببني قينقاع في مرحلة ما بعد جلائهم وهم يظهرون على قائمة المنافقين مثلا ويظهرون في القتال ضد قبيلة يهودية أخرى هي بني قريضة ونجدهم يقاتلون ضد يهود خيبر إلى آخره يعني هذا فقط مثال على ما نحتاج إلى تغيير آرائنا لسوء الحظ لا نعلم لا نعلم شيئا عنهم من مصادر يهودية ولكن لا يمكننا أن نقول بأن المصادر الإسلامية الإسلامية فقط تتكلم عن هؤلاء اليهود لأن المسلمين المؤلفين المسلمين الأولين كان من بينهم أبناء وأحفاد يهود خاصة يهود قريضة ونجد بعض الأخبار الغريبة جدا في سيرة النبي لا تتكلم عن اليهود بعداوة ولا تظهرهم بمظهر سلبي بل بالعكس ولقد اتهم ابن إسحاق بأنه تعلم من أولاد اليهود هؤلاء ولم يكن يهود وإنما كانوا الجيل الثاني أو الثالث من المسلمين فيعني هناك بعض ال النطق لليهود في سيرة النبي لدينا أولا وقبل كل شيء لدينا كتب عن سيرة النبي منها ابن إسحاق محمد ابن إسحاق وعلى فكرة كان جده يهوديا سبيا في غربي العراق غير بعيد من الأنبار في عين التمر 
في الجنوب الغربي للعراق في بداية الفتوحات ما يسمى بفترة الفتوحات جده كان يهوديا وهناك طبعا تهذيب ابن هشام ونقرأ ابن اسحاق عن طريق ابن هشام عادة ثم هناك عدد كبير جدا من الكتب تحتوي على معلومات مهمة بالنسبة إلى حياة النبي وعلاقته باليهود كتب بأي لغة؟ كلها كتب عربية طبعا <تصفيق> مثل أي كتب أو من كتبها؟ هناك أهم المصادر خارج السيرة هي تواريخ للمدينة المنورة وعلى رأسها كتاب السمهودي وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى لا يمكن دراسة أي فترة أي فصل من التاريخ دون استعمال الخارطة وهذا من البديهيات بالنسبة لمؤرخين يدرسون تاريخ الرومان أو أي أي فصل من التاريخ ولكن استعمال الخرائط كان رائجا في القرن التاسع عشر ثم يعني من أمثال فيستنفيلد وفيلهاوزن علموا جيدا جغرافية المدينة منورة مثلا ولكن من جاء بعدهم استهانوا بهذا الموضوع ولا مستعمل الخارطة ومن أهم الأشياء لدى دراسة تاريخ النبي التعرف والتعمق في خارطة المدينة المنورة ونرى هناك ما سميته وأنا صغير في العلم وأنا شاب the territorial basis أي القاعدة الجغرافية للنبي في بداية عمله في المدينة المنورة وهذا جبل بني قريضة وهناك يهود بني قريضة يعني قريضة هنا قريضة والنظير وقينقاء أقرب القبائل اليهودية إلى المسجد النبوي كانوا بني قينقاء ولكن هذا طبيخ خاتي لأنه بني, أم بني النظير كانوا في كل مكان كانت لهم أراض بساتين في كل مكان ها؟ وريضة نظير خينقاء ولدى النظر إلى الخارطة تتضح لك الأمور بشكل واضح ما زلت أدرس الخارطة وتعلمت أن بني النظير كانت لهم حوائط أي بساتين في كل أنحاء المدينة وكانت لهم أراضي في كل أنحاء المدينة على خلاف بني قريضة الذين كانوا يتركزون في الجنوب الشرقي للمدينة للمدينة المنورة للواحة واحة المدينة المنورة مثلا على سبيل المثال ثم لدى دراسة سوق النبي الجديدة اتضح لي بأنه حاول أولا إنشاء سوق جديدة للمهاجرين في الجنوب الغربي من المسجد قريب جدا من المسجد ثم منع من ذلك وانتقل بالسوق الجديدة إلى الجنوب الغربي للمسجد إلى آخره لا دا اكتشاف الأمور على الخارطة تتضح لك يتضح للتاريخ حضرتك لم تزور المدينة المنورة المدينة مغلقة أمام غير المسلمين <تصفيق> وهذه حقيقة واقعة لا 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 هناك انفتاح شديد في السنوات الأخيرة ولي أصحاب يقومون بحفريات أثرية ولكن ليس في أهم المراكز الإسلامية بالنسبة للعلم بشكل عام ليست هناك حفريات جادة في مكة أو في المدينة أو في أماكن يعني مدينة تاني هناك حساسية كبيرة بالنسبة إليهما ولم يتطرق إليهما العمل الأثاري إلى الآن للأسف ولكن هناك انفتاح هناك تطور كبير في هذا الميدان مدائن صالح مثلا في الحجاز شمال الحجاز رغبة في تشجيع السياحة طبعا إلى السعودية أن هناك دائما رغبة في اكتشاف الجذور الرجوع إلى الأصول متى بدأ متى بدأت ديانة الإسلام وما مدى تأثرها بغيرها من الديانات السماوية وهذا يعني بالنسبة للمسلمين 
فالموضوع غير مرغوب فيه لا نتكلم عن تأثر النبي أو تأثر الإسلام بالديانات أخرى ولكن بالنسبة للعلم الغربي وأنا عايش في الشرق ولكني باحث غربي أعتقد أعطيك مثالا على ذلك كان في المدينة المنورة ولم لا لما أتكلم عن المدينة المنورة فأنا أعني الواحة بكاملها لم تكن مدينة بالمعنى المعلوف للكلمة لم تكن مدينة وإنما واحة كان فيها مدن وقرى كانت هناك من بين القرى من بين المدن وكلمة قرية تعني الفيلج وتعني التاون في عن واحد في إحدى هذه المدن وهي مدينة القف إلى جانب مدينة زهرة كان هناك بيت مدراس بيت مدراس أو مدراس اليهود وكان المكان الوحيد الذي تعلم فيه الشباب المدينة من اليهود ومن بعض غير اليهود ومن غير اليهود تعلم فيه القراءة والكتابة وكان هنا سبقة الهجرة سبقة الهجرة اجتماع للأنصار بالنبي محمد في عقبة منا إلى الشرق الجنوب الشرق من من مكة وكان من بين الأنصار الذين التقوا به اثنا عشر نقيبا وسبعة من هؤلاء الاثنى عشر نقيبا كانوا من خريجي من خريجي بيت مدراس اليهود فهذا يعني لا أقول إنهم كانوا يهود لا ولكنهم درسوا عند اليهود وتأثروا بدين التوحيد وكانوا من بين الرواد الذين دعوا النبي إلى نشر رسالته في المدينة وكان هذا الاجتماع قبل الهجرة بثلاثة أشهر ولعب فيه هؤلاء النقباء سبعة من بين اثنى عشرة نقيبا لعب فيه هؤلاء النقباء دورا مهما جدا فهذا يعني مثال واحد على دينا <تصفيق>